Max Verstappen sai de décimo e vence o grande prêmio da Hungria com lambança da Ferrari e uma Mercedes muito forte. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos a que pra mim pelo menos foi a melhor corrida da temporada até o momento. Sei que muitas pessoas estão falando de Grã-Bretanha como sendo a melhor, mas pra mim a Hungria com a quantidade de ultrapassagens, disputas, briga roda com roda, estratégias diferentes e a possibilidade da chuva a qualquer momento deu um tempero a mais que colocou acima da Grã-Bretanha, pelo menos na minha visão. Uma corrida num circuito permanente que mais uma vez reforça aquilo que tenho dito, que circuitos permanentes são melhores do que pistas de rua em geral. A Hungria foi muito beneficiada pela troca de regulamento e tivemos uma prova muito animada, muito boa, principalmente porque várias coisas aconteceram entre as três principais equipes. No vídeo de agora vamos focar em Ferrari, Mercedes e Red Bull e no vídeo de mais tarde falaremos sobre as equipes de meio de pelotão. Como eu posso falar de uma forma rápida em 8, 10 minutos sobre todas as estratégias que aconteceram neste grande prêmio? Chegou um momento que até brinquei nas redes sociais, que eu já não sabia mais o que pensar da corrida, porque numa hora era estratégia de uma equipe parecendo que ia dar certo, na outra dava errado e assim por diante. Uma corrida bem imprevisível, só que temos alguns detalhes que precisamos entrar para entender o que, que aconteceu e onde foi o erro e o acerto de cada um. Começando pelo seguinte, os pilotos saíram com aquilo que já consideramos normal, alguns com pneus médios, outros macios, nada muito diferente daquilo que já estamos acostumados a ver e do que é o mais indicado. Nesse caso em específico, podemos falar que a Ferrari tinha até uma certa vantagem com relação ao Russell, porque o Russell largou de macios e a Ferrari saiu com seus pneus médios, poderia ficar mais tempo na pista e ganhar essa posição. Teve um ataque inicial da Ferrari, não deu certo e o que chama a atenção é que o Sainz não demora muito para ir ao box também mesmo de pneus médios o que foi uma clara jogada da Ferrari de tirar o Sainz da jogada para deixar o Leclerc com a posição de pista. Até aí ok, a corrida estava sendo muito normal para todo mundo, Mercedes buscando a sua estratégia para manter o Russell na briga, Hamilton subindo o pelotão, Verstappen subindo o pelotão, Pérez subindo o pelotão, então estava tudo muito normal até então. A Ferrari ainda tinha a corrida na mão. Só que uma coisa que eu não entendo é como uma equipe que tem como grande chamariz do seu produto a excelência mantém o mesmo estrategista desde 2015 sendo que ele erra com frequência. Sim, a Ferrari mantém o seu mesmo estrategista já há muito tempo e passou da hora de mudar esse cara, porque ele não acerta uma, é muito difícil a Ferrari acertar na estratégia. O grande ponto de virada é que ninguém sabia quando choveria. Você pode ver claramente nessa, nesse gráfico que eu estou passando para vocês, a temperatura da pista ela foi diminuindo ao longo da corrida, o que influencia diretamente na performance dos pilotos, chegando ao limite de 22.8 graus. Só que você vê também nesse outro gráfico como estava a questão da pista molhada. Ela subiu um pouco, mas em nenhum momento foi uma pista para pneu intermediário. E isso gera sim nas equipes uma certa dúvida, afinal quando parar, se é que vai precisar parar. Ninguém arriscou um pneu intermediário porque realmente não chegou a esse ponto, o fantasma da chuva estava pairando sobre o grande prêmio a todo instante. Eu falei para vocês no vídeo de expectativas que a chance era bem pequena, de coisa de 15% no domingo de chuva, só que antes de começar a corrida estava na casa dos 80, então mudou completamente o cenário diante do tempo. A Ferrari buscou uma estratégia um pouco arriscada, mas o grande erro deles foi justamente os pneus duros no carro de Leclerc. Se você estava acompanhando o live timing assim como eu estava junto com os membros na chamada, você repara que o Leclerc chegou a ser em determinado momento 2 segundos mais lento do que o Sainz. Estou falando de 2 segundos de diferença quando o Leclerc estava com pneus duros. É uma diferença brutal, ainda mais você considerando que era um pneu que não estava funcionando com ninguém. A Ferrari botou no Leclerc um pneu que não funcionava com absolutamente ninguém durante toda a corrida. Só para citar aqui os pilotos que usaram pneus duros, nós temos Norris, Alonso, Ocon, Joe, Schumacher, Ricardo, Magnussen e Bottas. 
Com nenhum deles o pneu duro funcionou da forma que eles esperavam, foi muito mais lento e não estava sendo justificada a utilização dele. A Ferrari literalmente jogou fora, enquanto em contrapartida Mercedes e Red Bull fizeram estratégias perfeitas dentro da sua corrida. A Red Bull conseguiu colocar Verstappen em primeiro ou depois das 50 primeiras voltas e de lá não saiu mais. Fez uma estratégia muito boa, inclusive eu até no momento questionei será que foi a melhor estratégia, pode ter jogado fora a corrida do Verstappen, mas quando o Verstappen faz a sua parada ali na volta 38 para colocar médios novamente, ele começa a andar rápido e a se manter muito rápido na pista. Ele tem aquela rodada na volta 41, o que é normal, acontece, mas mesmo assim não desgastou a ponto do pneu ter ficado inutilizável. A Red Bull jogou com as peças que tinha e conseguiu colocar o Verstappen lá para cima, até porque o Verstappen foi fazendo as ultrapassagens que eram necessárias e contou também com um pequeno problema no carro, mas que foi resolvido logo em seguida. O Pérez também teve uma boa estratégia, mas a corrida do Pérez, se a gente considerar que ele largou em décimo primeiro, foi boa. Chegou em quinto, ok, não tem muito o que falar, minimizou danos. A Mercedes também conseguiu uma boa corrida dentro das suas pretensões. Dois carros no pódio, o Russell perdeu na pista a posição para o Hamilton, mas isso não é nenhum alarde, não é nada fora muito, nossa, meu Deus. Só que a Mercedes também fez uma estratégia mais conservadora, ela não botou o pneu duro. Se você olha o lap charge, por exemplo, o Hamilton larga de médio, bota médio de novo e depois soft no final da corrida. Russell sai de soft e bota dois médios, ou seja, a estratégia oposta, mas muito conservadora. Inclusive a estratégia do Russell é a mesma do Verstappen, que acabou vencendo a corrida. A diferença é que Hamilton levou por mais tempo seus pneus e fez a sua primeira parada com 19 voltas. E depois só foi parar no médio com 32 voltas. Ou seja, o pneu aguentou bem, o Hamilton é conhecido por conseguir passar os seus pneus de uma forma muito eficiente. Red Bull e Mercedes deram um banho na Ferrari, a Ferrari está conseguindo a proeza de ter o carro mais rápido de quali e o mais rápido no nível geral de corrida e mesmo assim estar brigando para daqui a pouco não cair para terceiro no mundial de construtores. É uma proeza, é algo que eu realmente não me recordo na história recente da Fórmula 1 de ter acontecido. Leclerc foi o único piloto do top 15 que parou três vezes. Olha só para você ver o tamanho da lambança da Ferrari porque colocaram um pneu duro que simplesmente não faz sentido. Quanto ao vencedor Max Verstappen, temos que elogiar obviamente. Corrida impe... não vou dizer impecável porque ele rodou, mas uma corrida brilhante. Fez as ultrapassagens que era preciso fazer logo no início, não cometeu grandes erros além da rodada, foi um piloto que funcionou a estratégia com ele, ele fez o o dele, a equipe fez o dela e tudo se encaixou para que Max Verstappen conseguisse uma vitória gigantesca para o campeonato e para a carreira. Agora é a vitória que ele largou mais de trás, ele nunca tinha vencido uma corrida tão de trás assim, antes tinha sido quarto lugar, saindo de décimo, vence a corrida e aumenta para 80 pontos a diferença no campeonato. É algo absurdo. A Hannah Schmitz, que é a estrategista-chefe da Red Bull, mais uma vez fazendo um excelente trabalho com os seus carros. Já diria que a Mercedes, ontem eu falava que foi circunstancial a pole do Russell, a Mercedes teve sim ritmo de corrida no mesmo tom de Red Bull e Ferrari, isso me chamou bastante atenção porque foi muito bom de ver as três equipes brigando pau a pau, isso foi espetacular, eu quero ver isso da Bélgica em diante toda a corrida, eu quero ver as três equipes brigando. A Mercedes andou muito bem, veio muito forte, mereceu na pista essa posição, esse pódio duplo e diria que tem sim chance, se continuar assim né, depois da Bélgica, de conquistar pelo menos uma vitória nesta temporada. A evolução da Mercedes é nítida, não é o melhor carro, algumas pessoas estão se emocionando demais com a Mercedes, mas melhorou muito, foi na pista esse desempenho. Red Bull e Mercedes saem basicamente sorrindo e sabendo que tem uma excelente equipe, excelentes estrategistas e carros, enquanto a Ferrari envergonha a si mesma no campeonato. Uma corrida excelente pelas possibilidades, mas é óbvio que a Ferrari sai achando que foi uma das piores da temporada para eles. Uma distância no campeonato de pilotos e de construtores que aumenta para a Red Bull e que diminui para a Mercedes. É isso que nós vamos ver e queremos ver durante todo o campeonato. Qual a sua opinião sobre a corrida da Hungria? Qual foi o ponto estratégico que mais te chamou a atenção? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e mais tarde temos vídeo sobre o meio de pelotão. Um grande abraço, valeu e falou!